வணக்கம் சினிமா ரசிகர்களே இது உங்கள் வி மூவி சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்த ஐடென்டிட்டி இந்த மூவி ஒரு திரில்லர் மூவி இந்த மூவியோட ரிவியூ தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த மூவிய ரிவியூ பண்ணுங்க ப்ரோன்னு கேட்டா ஹாலிவுட் ஃபேனுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி நீங்க தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க ப்ரோ நம்ம சேனலுக்கு சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த படத்தோட கதை எப்படி ஆரம்பிச்சுன்னா ஹைவேஸ்ல பயங்கரமா மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்குது அதே டைம்ல ஹைவேஸ் ஓரத்துல ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டல்ல யாருமே இல்லாதனால அவன் முதலாளி ஜாலியா டிவி பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த டைம்ல ஒருத்தன் ஆக்சிடென்ட் ஆன தான் பொண்டாட்டி கூட்டிட்டு வந்து சேர்றான் உடனே இவன் சாக்காய் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறான் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சு போன் ஒர்க் ஆகுதா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன் பண்ணு சொன்னா உடனே அந்த முதலாளி போனுக்கு ட்ரை பண்ணி பாக்குறான் ஆனா அந்த டைம்ல போன் ஒர்க் ஆகல உடனே ஐயோ இப்படி ஆயிருச்சு சரி படுக்க வைங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ஆக்சிடென்ட் பண்ணது நம்ம ஹீரோ தான் அந்த ஹீரோ வந்து என்ன சொல்றான் எப்படியாச்சும் இது போல காப்பாத்தணும் பஸ்ட் எய்ட் கிட் இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போய் அவளுக்கு அவளுக்கு மருத்துவ உதவி எல்லாம் பண்றான் அதே டைம்ல அந்த ஐவே சொல்லியா போறவங்க எல்லாருமே அந்த ரோட்டை கிராஸ் பண்ணி போக முடியாத அளவுக்கு வெள்ள வேற ரோட்டா அடிச்சுக்கிட்டு போயிருது சோ அதனால எல்லாருமே இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து சேர்றாங்க சோ அதே டைம்ல ஒரு போலீஸ்கார ஒரு பயங்கரமான கொலகாரனையும் கூட்டிக்கிட்டு வர்றான் அவனை கூட்டிட்டு வந்துட்டு சொல்றான் எப்படியாச்சும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட் இங்க இவனை இங்க வச்சுக்கிறேன் நாளை காலையில அவனை கூட்டிட்டு போயிடறான் இவனை கொண்டு போய் கோர்ட்ல ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனையும் கொண்டு போய் கட்டி போட்டுறான் கட்டி போட்டு இவங்க எல்லாம் இருக்கும்போது அதே டைம்ல அந்த ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கிற ஒரு ஹீரோயினி என்ன பண்றா தங்கிட்டு இருக்கிற போன்ல சிக்னல் கிடைக்கலன்ட்டு ஒரு மில்லு பக்கம் போறா சிக்னல் எப்படியாச்சும் கிடைக்கணும் நம்ம போன் பண்ணி பேசலான்ட்டு போனா அந்த டைம்ல யாரும் அவங்கள ஹீரோயினிய கத்தியில குத்தி கொண்டாடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ எங்கடாது ஏதோ கீழே நகை கிடைக்குதுன்னு பாத்துட்டு உடனே அந்த வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் இருக்கிற இடத்துக்கு போறான் போய் ஏதோ வித்தியாசமா வாஷிங் மிஷின்ல சத்தம் கேக்குதுன்னு வாஷிங் மிஷின் திறந்தா ஹீரோயினியோட தலை கிடக்குது அதுக்கப்புறம் சாக் ஆவறாங்க எல்லாருமே அச்சையோ யாரு இந்த கொலைய பண்ணுது அப்படி சொல்லிட்டு போலீஸ்கார கிட்ட போய் உங்க குற்றவாளி எங்க இருக்குதான் அப்படின்னு கேட்டோடனே கோடி போய் பார்த்தா அந்த குற்றவாளி அந்த இடத்துல காணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படமே பயங்கரமா சூடு பிடிக்கும் சோ இந்த படத்துல எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரா மர்மமா கொலை பண்ணப்படுவாங்க அந்த கொலை பண்ணது யாருமே தெரியாது அது மட்டும் இல்லாம அந்த கொலகாரன தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை தேடிக்கிட்டு இருக்கும் போது அவனையும் புடிச்சிருவாங்க புடிச்ச அவனை கட்டி வச்சு அடிச்சுட்டு பாத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டல் முதலாளி கிட்ட சொல்லிட்டு போனா ஹோட்டல் முதலாளி பணத்தை தூக்கிட்டு ஓடலான்னு பாப்பியா ஏண்டான்னு பார்த்தா ஹோட்டல் முடியாதலையும் ஒரு கொலகாரம் தான் ஏன்னா அந்த ஹோட்டலே அவனுக்கு சொந்தம் இல்ல அந்த ஹோட்டலோட ஓனரை கொண்டுட்டு இவன் தான் அங்க முதலாளி மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அதே டைம்ல வந்து இந்த குற்றவாளியை வந்து பார்த்தா அவன் வாயில பேஸ்பால் டிக்கனால வாய்க்குள்ள சொல்லி அவனை கொண்டு வச்சிருப்பானுங்க யாரா அந்த கொலைய பண்றா பண்றான் நம்ம படம் பாக்குற நம்மளே மண்டைய பிச்சுக்கு வைப்பானுங்க இந்த படத்துல அது மட்டும் இவங்க கொலை பண்ற ஒவ்வொரு சீனுமே சூப்பராவே இருக்கும் அதுவும் மர்மமாவும் இருக்கும் நமக்கு பாக்குற நமக்கு மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு கிடக்கணும் அந்த அளவுக்கு இந்த படம் ரொம்ப விறுவிறுப்பா கொண்டு போயிருப்பாங்க முக்கியமா திருவிழா கொண்டு போயிருப்பாங்க ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாது கொலகாரன அதே நேரத்துல நம்ம ஹீரோட நடிப்பு சூப்பரா இருக்கும் ஏன்னா அந்த படப்படப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அவரோட நடிப்பு பட்டாசு கலப்பும் என்னடா நடக்குது இங்க அப்படின்ட்டு அவர் குடுக்கற ஆக்சன் எல்லாம் சூப்பராவே இருக்கும் அதே நேரத்துல அந்த ஹோட்டல் முதலாளி தான் ஆடா அங்க ஒய்யாடு என்னடா நடக்குது நான் பாட்டுக்கு சேவனு உக்காந்து பாப்கான் தின்னுகிட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் வந்து ஏன்டா யாவும் உயிரெடுக்கிறீங்கிற மாதிரி அவனோட ரியாக்சன் வேற இல்ல சந்திப்போம்